அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்பர் கன்வெர்ஷன் பார்த்தோம் இதில் லாஜிக் கேட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் லாஜிக் கேட் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு டிஜிட்டல் சர்க்கியூட பேசிக் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது லாஜிக் கேட்டு தான் இப்போ பெரிய பெரிய டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் அதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது லாஜிக் கேட்ஸாக தான் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பைனரி அடிஷனே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாலும் அதை வந்து நம்ம லாஜிக் கேட்ஸ் வச்சு பண்ண முடியும் அப்படி ஒரு டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்டோட பேசிக் எலமெண்ட்டாக லாஜிக் கேட்ஸுங்கிறது இருக்குது லாஜிக் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் லாஜிக் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் இது வந்து ஆர் ஆப்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த டாட் சிம்பிள் வந்து அண்ட் ஆப்ரேஷனுக்கு இந்த பார் போடுற சிம்பிள் வந்து நாட் ஆப்ரேஷன் அதாவது காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம நார்மலாக அரித்மெட்டிக்கில் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அரித்மெட்டிக்கில் கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இந்த ஆப்ரேஷனுக்கெலாம் வந்து இந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரியே இது வந்து ஆர் ஆப்ரேஷனுக்கு இது அண்ட் ஆப்ரேஷனுக்கு இது நாட் ஆப்ரேஷனுக்கு இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ லாஜிக் கேட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா நாட் கேட் இருக்குது அண்டு கேட் இருக்குது ஆர் கேட் இருக்குது நாண்டு கேட் நார் கேட் எக்ஸ்ஆர் கேட் எக்ஸ்நார் கேட் இதெல்லாம் வந்து பேசிக் லாஜிக் கேட்ஸ் இந்த கேட்ஸில் இந்த நாண்டு கேட்டையும் நார் கேட்டையும் யூனிவர்சல் லாஜிக் கேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் இது ரெண்டு யூனிவர்சல் லாஜிக் கேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு கேட்டை வச்சு மற்ற எல்லா கேட்டோட ஆப்ரேஷனையும் நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அப்படின்றதுனால இந்த ரெண்டு கேட்டையும் யூனிவர்சல் லாஜிக் கேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஒரு கேட்டோட சிம்பிள் அதோட லாஜிக் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இது நாட்டு கேட் நாட்டு கேட்டோட சிம்பிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு முக்கோணம் மாதிரி போட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பபுள் மாதிரி போட்டிருக்கோம் இந்த பபுள் எதுக்காக போடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்ரேஷன் வர எல்லா கேட்ஸுக்குமே வந்து இந்த பபுள் மாதிரியான சிம்பிள் இருக்கும் இப்போ இதில் காம்ப்ளிமெண்ட் கேட்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா இந்த நாட்டு கேட்டு நாண்டு கேட்டு நார் கேட்டு எக்ஸ்நார் கேட்டு இந்த கேட்ஸ் எல்லாமே வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்க்காக பயன்படுத்தப்படுற கேட்டுகள் தான் இந்த நாலு கேட்டும் இந்த நாட் கேட்லேயுமே வந்து இந்த பபுள் மாதிரியான சிம்பிள் இருக்கும் இப்போ லாஜிக் கேட்டில் பேசிக்காக ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு மேலே இன்புட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரே ஒரு அவுட்புட் எடுப்பாங்க இந்த நாட்டு கேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுனால இதில் ஒரே ஒரு இன்புட் கொடுத்துருப்பாங்க அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கான ஆப்ரேட்டர் வந்து நம்ம இந்த பார் சொல்லியிருந்தோமா இப்போ ஏ அப்படிங்கிற இன்புட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட அவுட்புட் வந்து ஏ பார் அப்படின்ட்ருக்கும் இப்போ இன்புட் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு கொடுக்குறோன்னா அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து ஒன்று அப்படின்னு அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் ஒன்று அப்படிங்கிற இன்புட் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவுட்புட்டில் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நாட்டோட ஆப்ரேஷனையே சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்குது நம்ம ஸ்விட்ச் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் லைட் எரியும் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறது அப்படின்றது லாஜிக் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க லைட் எரியிறது ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்விட்ச் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் லைட் எரியும் அது நாட்டு கேட்டோட ஆப்ரேஷன் கிடையாது ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணும்போது லைட் எரியுது அப்படின்னா அதுதான் நாட்டு கேட்டோட ஆப்ரேஷன் ஏன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்டுன்னு சொல்கிற இல்லையா ஜீரோன்னு கொடுத்தா ஒன்றுன்னு வரணும் ஒன்றுன்னு கொடுத்தா ஜீரோன்னு வரணும் இப்போ ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு லைட் எரியுது அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் வந்து நாட் கேட்டோட ஆப்ரேஷன் இப்போ ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கு இது ஒரு ஸ்விட்ச் இங்கே ஒரு பல்ப் இருக்கு இப்போ இந்த ஸ்விட்ச் வந்து ஓப்பனில் இருக்கு ஓப்பனில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஜீரோன்னு வச்சுக்கோம் ஓப்பன் அப்படின்னா அது ஜீரோ க்ளோஸ் அப்படின்னா ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ லைட் எரியுது அப்படின்னு சொன்னால் அது லைட் ஆன் அப்படின்னா அது ஒன்று லைட் வந்து ஆஃப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஜீரோ இப்போ இது வந்து ஒரு நாட்டு கேட்டோட ஸ்விட்சிங் சர்க்கியூட்னு சொல்லலாம் இப்போ இப்போ சப்ளை கொடுக்கும்போது இந்த ஸ்விட்ச் ஓப்பனில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பவர் வந்து இங்கே போயிட்டு லைட் எரியும் க்ளோஸ் ஆகிரும் சர்க்கியூட்டு அப்போ ஜீரோவில் இருக்கும்போது லைட் எரியும் ஸ்விட்சை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்று பவர் வந்து இப்படியே க்ளோஸ் ஆகிட்டு சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகிரும் அப்போ லைட் எரியாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த நாட்டு கேட்டோட ஆப்ரேஷன் ஜீரோன்னு கொடுக்கும்போது ஒன்று ஒன்றுன்னு கொடுக்கும்போது ஜீரோ இதுதான் நாட்டோட ஆப்ரேஷன் அண்ட் ஆப்ரே
அவுட்புட் வந்து ஹையாக இருக்கும் ஹையாக இருக்கும் மீன்ஸ் ஒன்று அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதே மாதிரி இதுக்கு ஸ்விட்சிங் டயக்ராம் போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பவர் சப்ளை ரெண்டு ஸ்விட்ச் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் ஏன்னா இதில் ரெண்டு இன்புட் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதனால் ரெண்டு ஸ்விட்ச் இருக்குது ஸ்விட்ச் டூ இல்லை ஏ பி அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஏ அப்படின்ற ஸ்விட்ச் க்ளோஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னாலும் இங்கே வந்து சப்ளை நமக்கு போகாது பி மட்டும் க்ளோஸ் ஆகியிருந்தாலும் இங்கே பவர் கிடைக்காது அப்போ ரெண்டு ஸ்விட்சுமே க்ளோஸ் ஆகியிருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு இங்கே அவுட்புட் வந்து ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அப்போது ஏயும் ஒன்று பியும் ஒன்றுன் இருந்தால் மட்டும்தான் அவுட்புட் ஒன்றுன்னு வரும் அதை தான் இங்கே சொல்கிறோம் ஏ பி இந்த ரெண்டுமே ஹையாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் தான் நமக்கு அவுட்புட் வந்து ஒன்றுன்னு வரும் அதுதான் அண்டு கேட்டோட ஆப்ரேஷன் இப்போது ஏபி அப்படின்னு ரெண்டு இன்புட் கொடுக்குறோம் இங்கே நாலு ஏபின்ற ரெண்டு இன்புட்டை வச்சு நாலு காம்பினேஷனில் இன்புட் கொடுக்குறோம் இதோட கவுண்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னால் டூ பவர் என் அப்படின்றத பொறுத்து வரும் இப்போ நம்ம ஏபி அப்படின்னு ரெண்டு இன்புட் கொடுக்குறோம் அப்போ டூ பவர் என் என்னுக்கு பதில் ரெண்டுன்னு போட்டோன்னா நாலு சப்போஸ் மூணு இன்புட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டூ பவர் த்ரீ அப்படின்னா இப்போ மூணு இன்புட் கொடுக்குறோன்னா எட்டு காம்பினேஷனில் அந்த மூணு இன்புட்டையும் கொடுக்க முடியும் இங்கே ரெண்டு ஏபின்னு கொடுத்துருக்கோம் அதோட காம்பினேஷனில் மொத்தம் நம்மளால் நாலு இன்புட் கொடுக்க முடியும் அண்டு கேட்ட பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இன்புட்டுமே ஹையாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவுட்புட் வந்து ஹையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஜீரோ ஜீரோ அவுட்புட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்றுன்னா அவுட்புட் ஜீரோ ஒன்று ஜீரோன்னா அவுட்புட் ஜீரோ ஒன்று ஒன்றுன்னு இருந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கு அவுட்புட் வந்து ஒன்று அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஆர்கேட் பார்க்கலாம் ஆர்கேட் ஆர்கேட்டுக்கும் வந்து நம்ம ரெண்டு இன்புட் கொடுக்குறோம் ஏபி அப்படின்னு ரெண்டு இன்புட் கொடுக்குறோம் இதோட லாஜிக் என்ன அப்படின்னா கொடுக்குற இன்புட்டில் ஏதாவது ஒரு இன்புட் ஹையாக இருந்தாலுமே அவுட்புட் வந்து ஹையாக கிடைக்கும் இதுக்கான ஸ்விட்சிங் டயக்ராம் போட்டோம்னா இப்போ இது ஒரு ஸ்விட்சு இது ஒரு ஸ்விட்சு இதில் எந்த ஒரு ஸ்விட்ச் க்ளோஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னாலுமே இதுக்கு வந்து சப்ளை கிடச்சிடும் இல்லையா அதான் ஏதாவது ஒரு இன்புட் ஹையாக இருந்தாலுமே அவுட்புட் வந்து ஹையாக கிடைக்கும் இதுதான் ஆர்கேட்டோட லாஜிக் ஆர்கேட்டோட சிம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஏபின்னு ரெண்டு இன்புட் கொடுக்குறோம் ஏ ப்ளஸ் பி இதுதான் இதோட அவுட்புட்டு இது நார்மலான அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் கிடையாது லாஜிக்கல் ஆருக்கான ஆப்ரேட்டர் இப்போ ஏ பி இன்புட்டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறது அவுட்புட்டு ஜீரோ ஜீரோன்னு கொடுத்தா ஜீரோ ஏதாவது ஒரு ஸ்விட்ச் க்ளோஸ் ஆகி இருந்தாலும் அவுட்புட் ஒன்று அப்போ ஜீரோ ஒன்றுன்னு கொடுத்தா ஒன்று ஒன்று ஜீரோன்னு கொடுத்தா ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு கொடுத்தாலும் ஒன்று அடுத்தது நார்கேட் நார்கேட்டோட லாஜிக் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்கேட்டோட அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட்டு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா காம்ப்ளிமெண்ட் கேட்டுக்குன்னு இந்த பபுள் வரும்னு சொல்லிட்டு இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் கேட்டு நாரோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஆ சாரி ஆரோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஆரோட அவுட்புட் என்னது ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி பார் இப்போது ட்ரூத் டேபிள்லேயே தெரியும் ஜீரோ ஜீரோன்னு கொடுக்கும்போது இங்கே ஜீரோ வருது மீதி எல்லாத்துக்கும் ஒன்றுன்னு வருது அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படியே ஜீரோ ஜீரோன்னு கொடுக்கும்போது ஒன்று 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 இதெல்லாம் இந்த அவுட்புட் வரும்போதெல்லாம் அப்படியே ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துடுது இது ஆர் கேட்டோட ஆப்ரேஷன் ஏ ப்ளஸ் பி அது கூட ஒரு நாட்டை கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் நார்கேட்டோட லாஜிக் ஆர்கேட்டோட அவுட்புட்டை நாட் கேட்டுக்கு உள்ளே கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் நார்கேட்டோட அவுட்புட்டாக வரும் நமக்கு அடுத்தது நேண்டி கேட் இந்த நேண்டி கேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அண்டு கேட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் அண்டு கேட்டுக்கு வந்து ஏ டாட் பி அப்படின்னு அவுட்புட் கிடைக்கிது இந்த அவுட்புட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட்டு தான் அப்படியே ஏ டாட் பி பார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அதுதான் நான்டு கேட்டோட அவுட்புட்டு இதோட சிம்பிள் வந்து அண்டு கேட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பபுள் போட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஏபி அப்படின்ற ரெண்டு இன்புட் கொடுக்குறோம் ஏபி அண்டு கேட்டோட ஆப்ரேஷன் வந்து ரெண்டு இன்புட்டுமே ஹையாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவுட்புட் வந்து ஹையாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு இன்புட்டுமே ஹையாக இருக்கும்போது அவுட்புட் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கிது இது ஜீரோ ஜீரோனால் இது வந்து அண்டு கேட்டோட அவுட்புட்டு இது நான்டிகேட்டோட அவுட்புட் ஒன்று ஒன்றுன்னு கொடுக்குறோன்னா அவுட்புட்டில் ஜீரோ 
மற்ற எல்லாத்துக்குமே ஒன்று அப்படியே இந்த அண்டு கேட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் இங்கே ஜீரோ கிடைக்கும்போது இங்கே ஒன்று இங்கே ஜீரோ கிடைக்கும்போது ஒன்று ஜீரோ கிடைக்கும்போது ஒன்று ஒன்று கிடைக்கும்போது ஜீரோ அண்டு கேட்டோட அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் எக்ஸ்ஆர் கேட் அப்படிங்கிறது ஏ பார் பி ப்ளஸ் ஏ பி பார் அப்படிங்கிறது தான் ஏ எக்ஸ்க்ளூசிவ் பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட லாஜிக் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு இன்புட் கொடுக்கும்போது ரெண்டு இன்புட்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அவுட்புட் வந்து ஹையாக இருக்கும் இப்போது ஜீரோ ஒன்று அப்படின்னு கொடுக்கும்போது ரெண்டு இன்புட்டும் வேறு வேறையாக இருக்கா அப்போ அவுட்புட் ஒன்று கிடைக்கும் ஒன்று ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும்போது அவுட்புட் ஒன்றுன்னு இருக்கும் இதை வந்து ஆட் கேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதோட அவுட்புட் வந்து ஒன்று அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு சேமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவுட்புட் ஜீரோ அதாச்சும் ஆட் நம்பரில் ஒன்ஸ் வந்துருந்ததுன்னா அவுட்புட் ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது ஸோ அவுட்புட்டில் ஒன்று இந்த ஏ பார் பி ப்ளஸ் ஏ பி பார் அப்படிங்கிறத ஏ எக்ஸ்க்ளூசிவ் பி அப்படின்னு சொல்லலாம் அது எப்படி அப்படிங்கிறத பூலியன் அல்ஜிப்ராவோட தியரம்ஸ் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸ்ஆர் கேட் அப்படின்னா எக்ஸ்ஆரோட அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட் எக்ஸ்ஆர் கேட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பபுள் அப்போ அது எப்படியா இருக்கும் அதோட சிம்பிள் எக்ஸ்ஆரு எக்ஸ்ஆரோட அவுட்புட் எடுத்து அப்படியே ஒரு நாட் கேட்டில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் ஏ எக்ஸ்க்ளூசிவ் பி பார் இங்கே நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் ரெண்டு இன்புட்டும் வேறு வேறையாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவுட்புட் ஒன்று கிடைக்கும்னு சொல்லியிருந்தோம் அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்னா இங்கே என்ன வரும் ரெண்டு இன்புட்டும் வேறு வேறையாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவுட்புட் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னு வரணும் இதை வந்து ஈவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்பர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஆடில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதோட அவுட்புட் ஜீரோ ஈவனில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதோட அவுட்புட் ஒன்று எக்ஸ்ஆரோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டுமே சேமாக இருந்ததுன்னா ஜீரோன்னு இருக்கும் எக்ஸ்ஆரில் ரெண்டுமே சாரி எக்ஸ்ஆரில் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா ஜீரோ இதில் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா ஒன்று இதுதான் வந்து பேசிக் கேட்ஸோட சிம்பிள்ஸ் ட்ரூத் டேபிள் தேங்க்யூ